Goeiemorgen, graad 7, ek hoop allemaal doen goed. Vandagse les gaan nou hier sending wees oor advertenties. Een advertentie wil altyd iemand oor het, besweid om die product te koop. Manipulerende taal word gebruik. Hierso het ons advertentie vir een carnaval. Daar is baie prentjies, dis kleervol, Dit sê vir ons die wat, wie en waar. Het is gee ons een tyd um, en dit gee ons alles wat daar gaan wees en sal verkoop um, sal wees. So ons weet vir die advertentie ons beplan eerste, reg ons piri skryf. So jy beplan jou advertentie logies. Onthou dit moet altyd visual treffend wees. So we know that we always do our planning first with writing work and with our advertisement and your advertisement should always be visually um, attractive. It should attract the customer's attention. Jy skryf altyd a concept. So jy plak a clear for the, for the foto in, of teken een kleervolle foto print. Um, die opskrif moet in groot liters wees om aandacht te trek. Kies jou woorde goed om belangstelling te prikkel. Gebruik manipulerende taal. So you always have colorful photos or pictures or draw colorful photos and pictures and your heading must be in big bold letters to draw attention. You always choose your wording, um, good wording, um, so that you can attract and keep that interest in your customers. And you can do this by using manipulative language, right? So usually in advertisement, you'd have a little um, jingle or a saying. For example, McDonald's has the I'm loving it. And that is known to their brand. So when you have an advertisement, always try to add some kind of manipulative language in there to attract and keep the interest of the customer. Here sien, redigeer, proeflees en aanbied. Redigeer dit, hier skryf dit nekies en proeflees dit voordat jy dit aanbied. So we know that the last step would be our rough draft and our final draft. Always read through your um, advertisement. Check that there's no spelling mistakes. Check that everything is there that, that it needs. Um, and once you've edited it and you've gone through your whole advertisement, you then write it out neatly and that's your final product and your final draft. Ok, nou het ons verskillende voorbeelde van advertenties. Hierso het ons een van spa, dit is ribbekies, hoener en kalamari en dit is perfect, perfect. So ons weet, perfect is een woord op, het, op sy eier en nou maak hulle hulle eie woord van hulle naam en die woord perfect. So daar is nog een voorbeeld van manipulerende taal. Daar is een print van die koos wat vir ons vuist hoe dit lyk. Um, hulle het ook een prijs en dit is kleervol en het, die opskrif is groot um, in groot letters. Reg. Dan het ons een advertentie vir True Cape appels, daar is groen appels, daar is rooie appels. Die opskrif is ook um, baie groot en hulle gebruik... Um, goeie woorde in hulle, in hulle um, advertentie. In die laaste advertentie het ons Nescafe Gold. Die opskrif is groot. Hulle gebruik goeie taal en goeie woorde. Hulle het een foto van die product, so dit vuis hoe dit lyk. En hulle gebruik um, woorde van jou inspiratie. So, dit is ook een goeie voorbeeld van een advertentie. So, ons weet, 
ons beplan die advertentie, plan jou advertisement. Nummer 2, jy skryf die concept, jy, jy raak daan die concept. Nummer 3, jy let op die lettertype, formaat en uitleg. Note the font, format en layout. Nummer 4, redigeer en proeflees die advertentie en bied dit sonder fouter aan. Edit and proofread the ad and present it without any errors. Okay, so that's all for today's lesson. Ik hoop jullie dit geniet en ik zie jullie morgen. Geniet jullie dag. Bye.